வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது சிக்கன் சுக்கா அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு சிக்கன் ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் கர்நாடகாவில் அதிகமாக விருப்பப்பட்டு செய்கிற ப்ரிப்ரேஷன் என்ன இந்த சிக்கன் கீரு இந்த வெங்காயம் அதாவது சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் தனியாக சோம்பு சீரகம் மிளகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு லைட்டாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா அரைச்சி இந்த சிக்கனோட நல்லா மேனேட் பண்ணி அப்படியே குக் பண்ணியிருப்போம் ரொம்ப ஈஸி ப்ரிப்ரேஷன் தான் நான் சொன்ன ரேஷில் கரெக்டாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் அந்த அளவுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் அந்த கீ ரோஸ்ட் பண்ணும்போது அதாவது சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த முழு தனியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த முழு தனியாக நல்லா அரைச்சிருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு அப்படி அரையாமல் இருந்தேன்னா நீங்கள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கசப்பு தங்க வரும் ஸோ இதை கவனத்தில் வச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி என்னோட மெத்தடில் என்னோட ஸ்டைலில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுங்க இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா சிக்கன் சுக்காக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் அரை கிலோ சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் தக்காளி ரெண்டு நம்பர் பூண்டு பத்து பல் காய்ந்த மிளகாய் மூணு நம்பர் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு சால்ட் தேவைக்கேற்ற ஆயில் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதை இந்த சிக்கன் சுக்காவுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த சிக்கன் சுக்கா கொஞ்சம் மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் சிக்கன் சுக்கா பண்ணும்போது டேரெக்டாக வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மசாலா போட்டு நல்லா வதக்கி சிக்கன் அப்படியே போட்டு குக் பண்ணுங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டீங்கன்னா இந்த சிக்கனில் கொஞ்சம் மசாலா போட்டு மேனேட் பண்ணி ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் குக் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்கனில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அதே டைமில் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த மசாலா கோட்டிங் ஆகணும் ஏங்கிட்டுனா அந்த மசாலா அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அந்த சிக்கனில் அதனால் தேவையிலும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடுறோம் இந்த மசாலா ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி தாளிப்பு போட்டு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இந்த இடத்துல பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை போட்ட பிறகு கொஞ்சம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு ஓட்டோம் அதுக்கு பிறகு பூண்டு போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் உரிச்சு வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் ஒன் பை டூவாக கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே முழுசாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகாய் இந்த காஞ்ச மிளகாய் போடும்போது பொண்ணும் பாதே உடச்சி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் எங்கிட்ட அந்த காரம் நம்மளுக்கு நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் ஸ்பெஷலி சுக்கா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த காரம் இருந்தால் தான் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி போடுறோம் இதுக்கு பிறகு இந்த சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாம் அதாவது ரெண்டு நிமிஷம் லைட்டாக வதங்கினா மட்டுமே போதும் இதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட பிறகு அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தக்காளி கட் பண்ணி போடுறோம் இந்த தக்காளி ரஃபாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் சில பேர் நல்லா அரைச்சும் போடுவாங்க சில பேர் இன்னும் கொஞ்சம் தக்காளி அதிகமாக போடுவாங்க ஆனால் என்னோடய ரேஷியோ என்ன கட்டினா நூறு கிராம் வெங்காயத்துக்கு ரெண்டு தக்காளி போதும் அதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் 
இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏற்கனவே சில்லி போட்ட தினையத்தூள் எல்லாமே மேரினேஷனில் போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இந்த தாளிப்பு போட்ட பிறகு மசாலா பவுடர் எதுவுமே போட வேண்டியது இல்லை மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கனை போட்டு அப்படியே குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ரொம்ப ஈஸியான ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் மேரினேஷன் எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ரேஷியோ கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான சிக்க சிக்க நீங்கள் வீட்டிலேயே நல்லா பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த சிக்கன் குக் பண்ணும்போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி தெளித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ண ஆரம்பிங்க அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் எஸ்பெஷலி இந்த சிக்கன் சுக்கா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது ட்ரையாக தான் வரணும் அதனால் அந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் அதே டைமில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த சிக்கன் வேக வேக இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகும் இந்த மாதிரி வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபைனலாக பெப்பர் பவுடர் போட்டிருக்கோம் மிளகுத்தூள் அதிகமான குவாண்டி வேணால் இந்த இடத்துல மிளகுத்தூள் அதிகமாக போட்டால் பெப்பர் மசாலா கான்செப்டில் போயிடும் அந்த மாதிரி இருந்துன்னா நீங்கள் சிக்கன் சுக்கா சொல்ல முடியாது அதனால தான் இந்த மிளகுத்தூள் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் ஃபைனலாக திருப்பி கொத்தமல்லி கருப்பில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சமாக நெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டனா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது தொடர்ந்து கர்நாடகா ஸ்பெஷல் கீ ரோஸ்ட் அதாவது சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகலாம் தேவையான பொருட்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் வீடியோ பார்த்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறது சொல்கிறாங்க இதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் டவுட் எதுனா இருந்ததுன்னா நீங்கள் நேராக கூகுள் போங்க கூகுளில் போயிட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் செப் தீனா குக்ஸ் டாட் காமில் டைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான ரெசிப்பியை நீங்கள் டைப் பண்ணினா ஃபோட்டோ ப்ளஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் சிக்கன் கீ ரோஸ்ட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் அரை கிலோ சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு நம்பர் பூண்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல்லு காய்ந்த மிளகாய் பத்து நம்பர் முழு தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் முழு மிளகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் புளி ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவைக்கற்ற தயிர் நூறு எம்எல் உப்பு தேவையான அளவு நெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் கீ ரோஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் சில பேர் வந்து ஆயில் ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் மசாலா போட்டு ஆஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்டைலில் அந்த மசாலா ஃப்ளேவரில் எப்படி ஒரு கீ ரோஸ்ட்டு பண்ணுறதுன்னு சொல்லி என்னோடய ஸ்டைலில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த முழு ஸ்பைசஸ் இருக்குல்ல அதாவது முழு தனியாக சீரகம் மிளகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை சோம்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துருங்க இந்த வறுத்த மசாலாவும் சின்ன வெங்காயெல்லாம் வச்சு அரைச்சி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் மசாலா எந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதே டைமில் கருக்கக்கூடாது மசாலா பொறுத்த வரைக்கும் கருகி போனால் கண்டிப்பாக அந்த ப்ரிப்ரேஷன் கசப்பு தங்கம் வந்துடும் அதனால் கவனமாக வீட்டிலேருந்து பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் சின்ன துண்டு புளி போட்டிருக்கேன் புளி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா முழு தனியாக காஞ்ச மிளகா அதிகமான குவான்டி இருந்தால் என்ன பண்ணால் சம்டைம்ஸ் சாப்பிடும் கசப்பு இருக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது அது பேலன்ஸ் பண்ண தான் இந்த புளி இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா உடஞ்சி வரணும் அதாவது கையில் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணால் தூள் தூளாக வரணும் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை அப்படி மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு சின்ன வெங்காயம் நாலு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க அரைக்கும் போது முக்கியமாக சொல்கிறேன் நான் ஓப்பனிங்லேயும் சொல்லியிருக்கேன் அந்த முழு தண்ணியாக நல்லா ஃபைன் பேஸ்டாக இருக்கணும் அதனால் தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க ஒரு சின்ன முழு தண்ணியாகவும் இல்லை இஞ்சும் முழுசாக இருந்தால் நீங்கள் கடைச்சி சாப்பிடும்போது லைட்டாக கசப்பு தண்ணி வரும் அதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கணும் பார்த்தீங்களா நல்லா ஃபைன் பேஸ்டாக அரைச்சிருக்கேன்ல இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு நீங்கள் இன்னொரு விதமாக கூட பண்ணலாம் இந்த மசாலா இன்கேஸ் அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மசாலா குக் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் மறுநாள் திருப்பி எதனா சிக்கன் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணால் அந்த டைமில் இந்த பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா ரெடி பண்ணிட்டோம்ல இதுக்கப்புறம
இப்போ பார்த்திங்களா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோமா இதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ரெஸ்ட் விட்டுங்க அதுக்கு பிறகு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த பேஸ்ட் இதில் போடுறோம் அதே டைமில் இந்த இடத்துல தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் தயிர் எதுக்காங்கன்னா அந்த புளிப்பு தன்மை வேணும் வெறும் அந்த முழு தனியாக காஞ்ச மிளகாய் இது மட்டுமே வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும் சில பேருக்கு சாப்பிட பிடிக்காது அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தயிர் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தயிரோட ரேஷு கரெக்டாக நூறு எம்எல் ரொம்ப புளிச்ச தயிர் வேண்டாம் கரெக்டான தயிர் ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணு மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு திருப்பியும் நல்லா ரெஸ்ட் விட்டுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போடலாம் இந்த நெய்யும் சூடாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் தாளிப்பு சோம்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்செல்லாம் போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் பூண்டு நாலு பல் அரைக்கும் போது யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் மீதி பூண்டு இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் பூண்டு போட்ட பிறகு மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம் மஞ்சத்தூள் போகிற டைமில் உங்களோட அடுப்பை ஸ்லோ பில் வச்சுருங்க அதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே மேனேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சிக்கனை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல தண்ணி வேணால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணலாம் அதிகமான தண்ணி வேணால் இந்த சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் நல்லா ட்ரையாக வரணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் பண்ணுறோம் இதை மூடி போடாமல் அப்படியே குக் பண்ண ஆரம்பிங்க அந்த பார்க்குறதுக்கே அந்த கலர் சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் வீட்டில் எல்லாருமே வேறு மாதிரி சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் வீட்டில் பண்ணதே இல்லையே சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மசாலா வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் மாறும் இப்போ எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் சிக்கன் சுக்கா கீ ரோஸ்ட் அதாவது கர்நாடகா ஸ்பெஷல் சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுற எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி பாபா ஹிட்டேக்கர்